ഷാഫിയുടെ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മറുപടി തന്നതാണ് എന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ ഓരോരുത്തരിലും അവരവരുടെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു റൗണ്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം സംസാരിക്കാമെങ്കിൽ അല്ല ഷാഫി 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 കാട്ടിലും ഷാഫി കാട്ടിലും ഞങ്ങള് ചാൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഫഹദിനാണ് ഷാഫി കാട്ടിലും എന്താണെങ്കിലും ഇസ്ലാമിക് ഫീൽഡ് റെസ്പെക്റ്റഡും അതുപോലെ തന്നെ ഷാഫി കാട്ടിലും പാണ്ഡിത്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഫഹദ് ഫഹദിന്റെ ഒരു ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇത് സർക്കിൾ പോവാണ് ഷാഫിയുടെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകി അതുകൊണ്ട് അവിടെ മിണ്ടാ അവിടെ നിങ്ങൾ അവിടെ മിണ്ടാ വരുന്നത് മതി ഞങ്ങളെ സമയം കളയുന്നത് നിങ്ങളെ സമയം കളയുന്നത് ഞങ്ങൾക്കത് സമയം കളയുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾ സിയാദ് കാര്യം പറയുന്നത് സമയം കളയുവാണെന്നാണ് പറയുന്നത് സിയാദ് ചോദിച്ചോളൂ സിയാദ് സിയാദിന് ഒരു മറുപടി കൊടുക്കട്ടെ സിയാദിന്റെ ഒരു ആദ്യം ആദ്യമായിട്ട് സിയാദ് സിയാദിന് ആരോ ഈ ആരോ ക്യാപ്സൂൾ തന്നു വിട്ട് സിയാദിന് അതാണ് സിയാദിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലായോ സിയാദ് ആദ്യം പോയി പഠിക്കേണ്ടത് ഈ എഴുപത്തി ആ എഴുപത്തി രണ്ടോ എത്രയാണെങ്കിലും പുസ്തകങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നി എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കയറരുത് ചോദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ആയെങ്കിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കയറരുത് നിങ്ങൾ ഏത് ക്രിസ്ത്യാനികളോടും ചെന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കുക അവരുടെ ബൈബിൾ അവര് വായിക്കുന്ന വചനഭാഗം നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അറുപത്തി ആറ് പുസ്തകങ്ങളാണ് ബൈബിളിനകത്തുള്ളത് എന്നാൽ പി ഒ സി ബൈബിളിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഴയ നിയമ പുസ്തകത്തിനകത്ത് കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനെ അപ്പോക്രിഫൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോക്രിഫ പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് ഈ അപ്പോക്രിഫ പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന് സിയാദ് ആദ്യം പോയി പഠിക്കുക അതിനെ ഏതെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനി ദൈവശ്വാസീയമായി അല്ലെങ്കിൽ വേദഗ്രന്ഥമായി ബൈബിളായി അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് താങ്കൾ ആദ്യം പോയി പഠിക്കുക പിന്നെ ഇത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആട് തിന്നുപോയ ഖുറാൻ പോലെ അല്ല അത് ആദ്യം താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കണം ഖുറാനകത്ത് പല ആയത്തുകളും ഒരു നല്ല പഠിത്തവും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആടുണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ വീട്ടിൽ ആ ആടിന് മുഹമ്മദ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ആടിന് ഏതൊക്കെ ആയത്തുകൾ തിന്നു കളയണം എന്ന് നല്ല മര്യാദയ്ക്ക് അറിയാവുന്ന ആടായിരുന്നു അള്ളാഹു നിയോഗിച്ച ആടായിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഈ റൂമിൽ വന്ന് തന്നെ ഒരു മുസ്ലിം സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞതാണ് അള്ളാഹുവിന് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഒരു ആടിനെ അങ്ങനെ നിയോഗിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു ഈ ആടിനെ കൊണ്ട് ഈ ആയത്തൊക്കെ തീറ്റിപ്പിച്ചു എന്നാണ് ഒരു മുസ്ലിം സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പുസ്തകമല്ല സിയാദെ ബൈബിൾ മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് സിയാദിന് എന്താണ് ബൈബിൾ എന്താണ് വേദഗ്രന്ഥം എന്ന് താങ്കൾക്ക് അറിയത്തില്ല ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം താങ്കൾ പറഞ്ഞു കുരിശിൽ മരിച്ചത് മനുഷ്യനായിരുന്നു പറഞ്ഞു തീരട്ടെ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു തീരട്ടെ മനുഷ്യനായിരുന്നോ ദൈവമായിരുന്നു ആദ്യം താങ്കൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ദൈവം ആരാണ് എന്താണ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വീക്ഷണത്തിൽ ബൈബിളിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ ദൈവം ആരാണ് എന്നുള്ള കാര്യം താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കുക ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു ഗോഡ് ഈസ് സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് ദോസ് ഹു വേർഷിപ്പ് ഹിം മസ്റ്റ് വേർഷിപ്പ് ഹിം ഇൻ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് അവനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കണം അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് മരണമില്ല പക്ഷേ മനുഷ്യർ പാപികളായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരെ വിടുവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവത്തിന് മനുഷ്യ ജഡാവതാരം എടുത്ത് വരേണ്ടി വന്നു എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മക്കൾ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടെ ഉള്ളവരായത് കൊണ്ട് അവനും അവരെ പോലെ ജഡരക്തത്തോട് കൂടെ ഉള്ളവനായി തീർന്നു അപ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ശരീരത്തിൽ ജഡത്തിൽ മരണം ആസ്വദിച്ചു ദൈവത്തിന് മരണമില്ല അവനെപ്പോഴും എന്നേക്കും അവൻ ആത്മാവിൽ അവൻ ദൈവമായിരിക്കുന്നു ഇത് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല കാരണം ഒരു യോനിക്കല്ലിനെ ആരാധിച്ച് യോനിക്കല്ലിനെ ഉമ്മ വെക്കുന്ന യോനിക്കല്ലിന് പാപം വലിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മുഹമ്മദിയൻ ഇതുവല്ലോ മനസ്സിലാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഇത് തിയോളജിയുടെ ഭാഗമാണ് ബൈബിളിക്കൽ തിയോളജിയുടെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യോനിക്കല്ലിനെ ഉമ്മ വെക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും അത് മനസ്സിലാകത്തില്ല പണ്ട് ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രാജാവ് ഈ കാബയിലിരിക്കുന്ന കല്ലിനെ എടുത്തോണ്ട് പോയി ഇരുപത് വർഷം പുള്ളി ടോയ്ലറ്റിൽ ടോയ്ലറ്റ് ചെയ്യാൻ കക്കൂസിൽ ടോയ്ലറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ്
തെളിവ് തരാം ഞാൻ ഇതിന് തെളിവ് തരാം എന്റെ കയ്യിൽ ഇതിന്റെ തെളിവുണ്ട് സുബേറെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന അപ്പന്റെ അമ്മയുടെ ലാംഗ്വേജ് ഒന്നും ഇവിടെ അറിഞ്ഞോണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് 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 വന്ന ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചതാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ചോദിച്ചോ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോ ഫഹദിന് മറുപടി വരുന്നുണ്ട് ഫഹദിന് തിരക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഫഹദ് പോയി അപ്പൊ ഇവിടെ റൗണ്ട്സിലാണ് വരുന്നത് സിയാദിന് മറുപടികൾ കൊടുത്ത ശേഷം ഫഹദിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് അതുവരെ ഫഹദ് മിണ്ടാതിരിക്കേണ്ടതാണ് ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കാങ്കിൽ ഇരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ സിയാദിന്റെ റിപ്ലൈലേക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിന് ഓരോന്നിനും എന്റെ കയ്യിൽ തെളിവുണ്ട് സിയാദെ ഇല്ലാത്ത തെളിവൊന്നും ഞാൻ പറയത്തില്ല മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിനകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്തോന്ന് ഞാൻ തെളിവ് തരാം മ്യൂട്ട് ചെയ്യല്ലേ എന്തോ അല്ല എന്തിനു തെളിവ് തരാവുന്നാണ് എന്തിനു തെളിവ് തരാനെ പറ്റി തെളിവ് തരാനാണോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് തെളിവ് താങ്കൾ തരുവെന്നോ യേശു കുറിച്ച് നിന്ന് ആരോടാണ് ചോദിച്ച ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ആരാണ് മരിച്ചത് എന്നുള്ളതിന് ചോദിച്ചതിന് അത്രയും മറുപടി തന്നു പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് തലേ കയറാത്ത എന്നുള്ള കാര്യവും മറുപടി തന്നു ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്കാണോ പോകുന്നത് സിയാദ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു കുരിശ് മരിച്ച ദൈവമാണോ മനുഷ്യമാണ് അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് മനുഷ്യനാണോന്ന് ചോദിച്ചത് ഇനി അത് പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വാക്യം കൂടെ തരാം ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്നിന്റെ പതിനെട്ട് ക്രിസ്തുവും നമ്മെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കാൻ നീതിമാനായിരിക്കും നീതി കെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പാപം നിമിത്തം ഒരിക്കൽ കഷ്ടത അനുഭവിച്ച് ജഡത്തിൽ മരണ ശിക്ഷകൾക്ക് ആത്മാവിൽ ജീവിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾ ബൈബിളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നസ്രേനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു സിയാദിന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ബൈബിൾ ഏതാണെന്നാണ് പുള്ളി ചോദിച്ചത് അതാ ഞാൻ പറയാ സത്യവേദ പുസ്തകം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ല അത് തന്നെ ഉൽപ്പത്തി എനിക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇക്ക ഒരു മിനിറ്റ് ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് സിയാദേത ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂറ രണ്ടാം അധ്യായം പശുവിന്റെ അകത്ത് എത്ര ആയത്തുണ്ട് സിയാദെ അതിന്റെ അകത്ത് എത്ര ആയത്തുണ്ടെന്ന് അറിയാം ഒന്നുകൂടെ നോക്കി എവിടെയും കളഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ഒന്ന് തപ്പി കൂട്ടിയെടുക്ക് സിയാദെ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയേ താഴെ വല്ലം വീണ് പോയോന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയേ കൂട്ടത്തി ഇച്ചിരിയും കൂടെ കുറയോ അൽബക്ര പശു രണ്ടാമത്തെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി നമുക്ക് ഇസ്ലാമിനെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പുള്ളി ക്ഷണവും ഇതൊന്നും തീർന്നിട്ട് അടുത്ത എനിക്ക് അതാണ് നമ്മള് ഇസ്ലാം പുൽഗാൻ റെഡിയായി നമ്മള് നിക്കാണ് ഒന്ന് നോക്കിട്ട് പറഞ്ഞാ സിയാതെ 
കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഖുറാന്റെ അത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഉള്ളു രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അൽ ബക്ര പശു ഹിജറക്ക് ശേഷം അവതരിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പകുതി ഇവിടെ വന്നിട്ട് വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ബൈബിളിനെ പറ്റി ചോദിച്ചു തന്നു പക്ഷെ സിയാദ് ഇവിടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരും ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരും ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരും എന്നാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി അറിയാന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ടൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്നതിന് മറുപടി മാത്രമേ വരുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരും നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി ശരിക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ടല്ലേ ബക്ര രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ അത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആയത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് സിയാദ് എത്ര ആയത്തുണ്ട് അജീഷ് ബ്രദർ ഇത്രയും വലിയ ക്ഷണം നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമല്ലായിരുന്നു ഏഴായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ആര് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും ഈ പറയുന്നത് അല്ല പല വിധമായിട്ടുള്ള ബൈബിളുണ്ട് നമ്മൾ കയറി വന്നില്ലേ പല വിധമായിട്ടുള്ള ബൈബിൾ ഈ കേരളത്തിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് സിയാദ് ഇപ്പൊ ഏതാ അംഗീകരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴാണോ എൺപത്തി ആറാണോ പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അവർക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറാണോ ഏതാണ് അതല്ലോ സുഹൃത്ത് ബക്കറല്ലോ ചോദ്യം അല്ല നിങ്ങളിങ്ങോട്ട് പല ബൈബിളുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചോണ്ട് വരുമ്പോ നിങ്ങളുടെ കൂടെ അല്ല ഇതാരെ ഇപ്പം പറയുന്നത് ഒന്നി കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടെന്നേ ദോയാർത്ഥം ആരാണിപ്പോഴത്രേദ <laughs> 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 ദൈവമാണോ മനുഷ്യനാണോ മരിച്ചത് എന്നുള്ളതിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ബൈബിൾ വാക്യത്തിലൂടെ മറുപടി തന്നു അപ്പോഴാണ് താങ്കൾ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ ഏത് ബൈബിളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു മുപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെയുള്ള പുസ്തകം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അതേ നമ്പറിലുള്ള പുസ്തകം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അന്നേരപ്പോഴത്തേനും ഈ പല ബൈബിളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറി വന്ന ആളുടെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കുറാനുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങളോട് അറിയണ്ടേ അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ആയത്തുള്ള ഖുറാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് ആയത്തിലുള്ളവരാ ഞങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് അടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് കിട്ടിയെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനെ ഈ എൺപത്തി ആറിൽ ആറ് എങ്ങനെ ഒരു എൺപത്തഞ്ചല്ലേ എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാൻ പറ്റൂ ആദ്യത്തെ എന്താണ് പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല
അപ്പം സിയാദിന് കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വന്തം പുസ്തകത്തിന്റെ അകത്ത് എത്ര ആയത്തുകളുണ്ട് എന്ത് വേണ്ടി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരുന്നത് കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ സിയാദിന് അടുത്ത ചോദ്യം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇസ്ലാമിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ വരട്ട് ഒന്ന് വ്യക്തമായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് അജ്മൽ അവിടെ ഇരിക്കൂ സമയം തരാം താങ്കളുടെ സമയമാകുമ്പോ നമുക്ക് ആയത്തിന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണകളെല്ലാം മാറ്റി തരാം അവിടെ ഇരിക്കും ആ സിയാദ് പറയും ഇസ്ലാമിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം അങ്ങനെ ആ യേശു ദൈവത്വം അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു വചനം കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ ഇതാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാൻ ക്ഷണിക്കാൻ വരുന്നതിന്റെ ചോദ്യം ഇത് നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചില്ലേ ചാറ്റ് ബോക്സിന്റെ അകത്ത് അതെങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരേണ്ടത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഈ റൂമിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ജെയിംസ് അച്ചായൻ ജെയിംസ് സാറ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അതിന്റെ ഉത്തരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് മാക്സിമം ബ്രദർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജെയിംസ് സാർ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ റൂമിന്റെ ആരംഭത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല താങ്കൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി പോയിട്ട് അതിന്റെ റിപ്ലൈ കേൾക്കണം താങ്കൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ അതിന്റെ ആൻസർ കിടക്കുന്നുണ്ട് നാസ്രൻ ബ്രദർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചില വാക്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓൾറെഡി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ താങ്കൾക്ക് തന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ റിപ്ലേസും ഓൺ ആണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടും അജിഷ് ബ്രദർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു സോറി ഓക്കെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ ഒന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല ഇസ്ലാമിൽ നിന്നും ഒഴിവാവുള്ള അവസരം ഉണ്ട് എന്നാണ് നസറിൻ അവിടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടത് താങ്കൾ അത് കണ്ടില്ല താങ്കളാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു താങ്കൾ ഒന്ന് എന്നെ ഒന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഒന്ന് ക്ഷണിച്ചു കാണിക്കൂ പ്ലീസ് എന്താണ് ഇസ്ലാമിന്റെ മഹാത്മ്യം ഇസ്ലാമിനകത്ത് എന്താണോ ഉള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സോദര പറയുന്നത് കേൾക്കൂ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ എന്താണ് ഇസ്ലാമിന്റെ മഹാത്മ്യം അതുപോലെ തന്നെ താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഇസ്ലാം എന്താണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകനിൽ എന്തെങ്കിലും മാതൃക താങ്കൾക്ക് കാണിക്കാൻ കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പ്ലീസ് സോളിഡ് ആയിട്ട് പറയൂ പ്ലീസ് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഒന്ന് ക്ഷണിച്ച് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും താങ്കൾ ഒരു മനുഷ്യനെ ക്ഷണിക്കുന്നത് അക്ഷമയാണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാ ഈ എന്തിനാ ഈ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് എടുക്കുന്നത് ഒരാൾ കാര്യം പറയുന്നതിനിടയ്ക്ക് മൈക്ക് എടുക്കുന്ന എന്തിനാ എവിടുത്തെ മര്യാദ ഏത് ഓക്കെ ബ്രോസ് ഞാൻ എന്നാൽ പോവാണ് ക്ഷമയില്ലാത്തവർക്ക് ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഞങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം പോയി അതെവിടുന്ന് പോയി കൊണ്ട് ആ ക്ഷണം ആ ഈ ക്ഷണം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നിലോട്ടുള്ള തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ളത് കാരണം ഇസ്ലാം എന്തെങ്കിലും നല്ലത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ സിയാദ് ഭയങ്കര വൃത്തികേടാണെങ്കിൽ പിന്നെ സിയാദിന് പറയാതിരിക്കാം ഇസ്ലാമിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും നന്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സിയാദിനുള്ള അവസരമാണ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ നന്മയും പറയോ അദ്ദേഹം പറയാണ് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിലേക്ക് നമ്മളെ ക്ഷണി ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ടുള്ള ഒരു ഇസ്ലാമിലേക്ക് എങ്ങനെ വരണം എന്നുള്ളത് പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് സമയം കൊടുക്കുകയാണ് വേറെ ആരും ഇനി ഇടയ്ക്ക് കയറരുത് അദ്ദേഹം അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഉണ്ട് അത് പറയും ഞാനത് വിശദീകരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ടോപ്പിക്കിനനുസരിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളായും ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താ ടോപ്പിക്കിട്ട് യേശുവിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മുസ്ലിമുകൾക്കായി എന്നുള്ള 
ടോപ്പിക് ആണ് ഇട്ടത് അപ്പൊ ഞങ്ങളെ ചോദ്യമല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് തെറ്റുണ്ടോ സഹോദരൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ താങ്കൾ ഇവിടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടതിന് താങ്കളോടുള്ള ഞങ്ങൾക്കറിയേണ്ടത് താങ്കൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ ക്ഷണിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിനുള്ള നന്മ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയുക പ്ലീസ് അത് തന്നെ താങ്കൾ ഈ ടോപ്പിക് അനുസരിച്ചുള്ള ഇസ്ലാം അത്രയ്ക്ക് വൃത്തികേടാണോ ബ്രദറെ സിയാദ് ബ്രദറിന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇസ്ലാം അത്രയ്ക്ക് വൃത്തികേടാണ് പറയാൻ കൊള്ളാത്ത ഒരു സാധനമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഉണ്ടോ എനിക്ക് ആ എന്നാ പറയൂ പ്ലീസ് ഇസ്ലാമിനകത്ത് ഒരു മനുഷ്യന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന് നിത്യജീവൻ കിട്ടുന്നത് നിത്യജീവൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അവന് എന്ത് കിട്ടും താങ്കൾ ഒന്ന് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയൂ പ്ലീസ് താങ്കൾ ഇതുവരെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് സത്യസന്ധമായിട്ട് മറുപടി തരണം സിയാദ് ചാറ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു കമന്റ് ഇട്ടതായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു എന്ന് ഹലോ 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 എൻ എനിക്കൊരു ഒരു ഒരു മന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ട് അത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ കൃത്യം ഉത്തരം മാത്രമേ ഞാൻ സ്വീകരിക്കാറുള്ളൂ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ആരെയും സംസാരിപ്പിക്കാറില്ല അതൊരു മോശം സ്വഭാവം ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഞാനത് സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് പാലിക്കുന്ന ആളാണ് അത് ഞാൻ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യും എൻ്റെ ചോദ്യം അങ്ങനൊരു കമൻറ്റ് ഞങ്ങ നിങ്ങളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു എന്ന് താങ്കൾ താഴെ ഒരു കമന്റ് ഇട്ടിരുന്നോ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അങ്ങനെ ഒരു കമന്റ് ഇടുമ്പോൾ ഇവിടെ അജീഷ് ബ്രദറും നസറീം ബ്രദറും ഞാനിവിടെ ചോദിച്ച ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരേണ്ടത് എന്താണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രത്യേകത ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതായ ഈ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് ഞങ്ങളൊരു സ്ഥാനമാറ്റം നടത്തണമെങ്കിൽ ആ മാറ്റം നടക്കേണ്ടതായ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണോ മാറേണ്ടത് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്നേ വരാൻ സാറേ ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോ അതിന് മറുപടി ഞാൻ മൈക്ക് എടുക്കുമ്പോ ഇടയ്ക്ക് സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്കത് ഇഷ്ടമാണ് സിയാദിനോട് ചോദിച്ചത് സിയാദ് പറഞ്ഞു സിയാദ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു ഹലോ ഞങ്ങളുടെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രിയേക ദൈവമാണ് എന്താ പ്രശ്നം താങ്കളെ പേര് നമ്മളാരും ഇനി ഇവിടെ അജീഷച്ച മാത്രമേ ഉണ്ടെന്നുള്ളൂ ദൈവത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി പാപം ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യരെ പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യരെ പാപത്തിൽ നിന്നും പിടിപ്പിച്ച് പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണ ബലിയിലൂടെ അവർ വിശ്വസിക്കുകയും പിന്നീടുള്ള മനുഷ്യർ അവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പാപം ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ പാപം ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടർ പാപം ചെയ്യാത്ത കൂട്ടരുണ്ടെങ്കിൽ പാപം ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പാപം ചെയ്യാത്തവരെ ആ പാപത്തിന്റെ മഹാപാപത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്ന പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പ ദൈവമല്ല പിതാപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ ബന്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പൊ ദൈവത്തിന് എന്തോ ആവാം എന്ത് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പെടാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ഉള്ളത് അല്ലേ ആ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അത് മരത്തെ കയറിയിരുന്നുകൊണ്ട് കണ്ടവനോട് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന കണക്കുള്ള ഒരു പരിപാടിയല്ല ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ജീവനുള്ള മനുഷ്യർ പാപത്തിലേക്ക് പോകാതെ പാപം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരെ അവിടുന്ന് തിരിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രത്യേകത ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ജീവനുള്ള ദൈവത്തിനുണ്ട് അല്ലാതെ പാപം ചെയ്യാത്ത ഒരു സമൂഹത്തെ പാപം ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി ആനയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പരിപാടിയില്ല മരത്തെ കയറിയിരുന്നുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടേ എന്ന് വി
അതായത് ദൈവം മനുഷ്യ ജഡത്തിൽ വന്നിട്ട് പാപങ്ങൾ ചെയ്യുകയും പാപങ്ങൾ എന്താന്നുള്ള പരിഹാരത്തിന് മരിക്കുകയും ചെയ്തു പാപം ചെയ്തോ ചെയ്തില്ല അല്ല ഇതിപ്പോ കണ്ടന്റില് ഇപ്പൊ വരുമെന്ന് ഇപ്പൊ കണ്ടന്റിലേക്ക് പുള്ളി ഇപ്പൊ കേറി വരും അപ്പൊ പാപം ചെയ്തു എന്നാണോ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് സിയാദ് പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല താങ്കൾ പറയുന്ന ദൈവം പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല താങ്കൾ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറയാത്ത കാര്യം പറയണ്ട സിയാദ് എന്ന ദൈവം പാപം ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു പാകം ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നെ ബൈബിളിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ആ ശരി ശരി കാണിച്ചു ദൈവം പാപം ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു വാക്യം ഒന്ന് കാണിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് താഴോട്ട് പോവുക സമയം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവാ ഇറങ്ങി പോകരുത് കേട്ടോ ഞങ്ങളിവിടെ അതിനുവേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇത്ര ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഏകദേശം നൂറ്റിയേഴ് പേരില് ഒരു നൂറ്റിയഞ്ച് പേരെങ്കിലും പാപം ചെയ്ത ആ ദൈവത്തിന്റെ ആയിരുന്നു <laughs> 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 തിരിച്ചു വരുന്ന സമയം എത്ര വേണമെങ്കിലും സമയം എടുക്കാൻ കേട്ടോ ഒരു കുഴപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ഓക്കെ മെബിൻ ബ്രദർ മെബിൻ വിൽസൺ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞായിരുന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇടയ്ക്ക് വരുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ആവേശ കമ്മിറ്റിഡാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കാം പുതിയൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു യൗവനക്കാരനായ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കാം വൈസിഡാൻ ക്യാൻ യു പിക്ക് അപ്പ് യുവർ ഫോൺ പറഞ്ഞുകൊടുക്കണ്ട പിന്നെ അതായിരിക്കും ശല്യായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും കാരണവശ താഴെ കിട്ട ചടി വീണ്ടും പോളി വരും ഈ ഉൽപ്പത്തി പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് എന്താ പറയുന്നത് അങ്ങ് വായിച്ചോ പത്തൊമ്പതിനോ മുപ്പത്തൊന്ന് അത്ര വായില്ല അപ്പൊ ഇനി അങ്ങ് വായിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾ ഇല്ല പണ്ഡിതന്മാരല്ലേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യം അല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളല്ലേ ഇപ്പൊ ആ വാക്യം കൊണ്ടുവന്നത് അല്ല ഇവിടെ 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 രീതി ഉണ്ട് തെളിവ് കൊണ്ടുവരുന്നവർ വേണം അത് വായിക്കാൻ താങ്കളല്ല തെളിവ് എടുക്കുന്നത് അത് വായിക്കൂ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മൂത്തവൾ ഇളയോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അപ്പൻ വൃദ്ധനായിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ള നടപ്പ് പോലെ നമ്മുടെ അടുക്കൽ വരുവാൻ ഭൂമിയിൽ ഒരു പുരുഷനുമില്ല ഉൽപ്പത്തി മുപ്പത്തൊന്ന് 
പാപം ചെയ്തെന്നുള്ള ചോദ്യല്ലേ ഒരു ഒരു പാപം ചെയ്ത് ദൈവം ഉണ്ടോന്നല്ലേ ചോദിച്ചേ താങ്കൾ ദൈവം പാപം ചെയ്തു എന്നല്ലേ താങ്കൾ പറഞ്ഞു ആ ദൈവം പാപം ചെയ്തു ഇവിടെ 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 എന്താ സംഭവം ഈ വേദഗന്ധം ആരിറക്കി കൊടുത്താണ് യേശു ഇറക്കി കൊടുത്തല്ലേ ഇറക്കി കൊടുത്താന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ല നിങ്ങൾ ആദ്യം ആ ദൈവം പാപം ചെയ്തു എന്നുള്ള വാക്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എന്നിട്ടാട്ടോ ബാക്കി കാര്യം ഏഹ് ഈ വാക്യ പാരിതാണ് ഇത് തള്ളി കളയോ ഇത് ഉപ്പുമാങ്ങ എന്ന് പറയുമ്പോ അപ്പമാ എന്നാണോ കേൾക്കുന്നത് ദൈവം പാപം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ പോയത് വാക്യം തരാമെന്നും പറഞ്ഞു ആയിട്ടാണോ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പം താങ്കളിപ്പോ താങ്കളിപ്പോ ഇരിക്കുന്നത് അല്ല ഐക്യം ബ്രദർ ഐക്യം ബ്രദർ വാക്സിനൽ നോക്കിയത് സിയാദ് ബ്രദറെ താങ്കൾ ശരിക്കും നോർമൽ പൊസിഷനിലാണോ നിൽക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം താങ്കളോടൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ശരിക്കും അല്ല താങ്കൾ ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം താങ്കളോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാം താങ്കളുടെ വീട്ടിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ വരുത്താറുണ്ടോ വരുത്താറുണ്ടോ ന്യൂസ് പേപ്പർ വരുത്താറുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ന്യൂസ് പേപ്പറിനകത്ത് താങ്കൾ പല എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ന്യൂസ് പേപ്പർ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ സഹോദരൻ സഹോദരനോട് ചോദിക്കുക ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിട്ടാ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഈ ന്യൂസ് പേപ്പറിനകത്ത് പലതരത്തിലുള്ള ന്യൂസുകൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലേ ശരിയല്ലേ ആ ന്യൂസ് പേപ്പറിനകത്ത് വ്യഭിചാരത്തിന്റെയും കൊലപാതകത്തിന്റെയും പല ന്യൂസുകൾ വരാറുണ്ടല്ലോ ശരിയല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെല്ലാം ഈ വ്യഭിചാരവും കൊലപാതകവും എല്ലാം ന്യൂസ് പേപ്പറിന്റെ എഡിറ്റർ ആണോ ചെയ്തത് എന്താണ് തോക്കി കയറി വെടിയൊക്കെല്ലേ എഡിറ്റർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ എഡിറ്റർ കൊടുക്കുന്ന ന്യൂസ് അല്ലേ വരുന്നേ ആ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ത് കണക്ഷൻ കത്തിയൊന്നും ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ കത്തിയൊന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ന്യൂസ് പേപ്പർ അല്ല ന്യൂസ് പേപ്പർ പോലാണോ വേദഗന്ധം ഈ ഗന്ധങ്ങളൊക്കെ മൊത്തം താങ്കൾക്ക് കത്തിയോ താങ്കൾക്ക് കത്തിയോ സംഭവം കത്തിയോ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഈ ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചവർ കുറാൻ പോലത്തെ സാധനമല്ല സഹോദര ഇതൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഗ്രന്ഥം കൂടെയാണ് മനസ്സിലായോ ഇതിനകത്ത് ചരിത്രപരമായിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ നേരെ തിരിക്കാം ആ സാധനം നേരെ തിരിക്കാം അതായത് ഖുറാനില് അള്ളാഹു ഒരു അല്ല അല്ല ഖുറാനിലെ ഒരു ഭാഗത്ത് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് ഈസാബിന്ത് മറി ഈസാബിന് മറിയത്തെ അവർ ദൈവമായി ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അള്ളാഹു ആണോ ഈസയെ ദൈവമായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും അദ്ദേഹം അനുസരിച്ചായിരിക്കും ശരിയല്ലേ അല്ല പുള്ളി പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ ആത്മാവിനെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചിട്ട് അവളുടെ ഗുഹ്യഭാഗത്തോട്ട് ഫർജയിലോട്ട് ഊതിയത് അള്ളാഹു അല്ലേ അയച്ച് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി സൂറത്ത് അൽ ബക്കറെ തന്നെ നൂറ്റി നാപ്പത്തേഴ് ആയത്തെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഉസ്താദാന്ന് ഉള്ളത് നമുക്കറിയല്ല പിന്നെ സോദരന്മാരുടെ നിലവാരം ഒക്കെ താഴെ ഇടിഞ്ഞു പോകുന്ന എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ സിയാദെ സിയാദിനോട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ബേസ് ലെവലിലാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഗിയർ മാറ്റിയിട്ടേയില്ല ഫസ്റ്റ് ഗിയർ പോലും കയറിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് സിയാദിനോട് അജീഷ് ബ്രദർ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുക എവിടെയാണ് താങ്കൾ ഇപ്പം ക്ലെയിം വെച്ചു ബൈബിളിൽ ദൈവം പാപം ചെയ്തു എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ വചനഭാഗം ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തോണ്ട് പോവാ ബൈബിൾ വാക്യം ഉണ്ടോ താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അത് ദൈവം പാപം ചെയ്തു എന്നുള്ള ഭാഗം ഇല്
താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജെയിംസ് സാറിനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ട് ഈ വിഷയം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ല താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ചവറാണോ എന്നുള്ളത് ജസ്നീർ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാം നസ്രീൻ സോറി സിയാദിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കണം സിയാദ് ദൈവം പാപം ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു ബൈബിൾവാക്യം തരാൻ താങ്കൾക്ക് പറ്റുമോ അത് ദൈവം പാപം ചെയ്തു എന്ന് എവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തെന്നും പിടിച്ചോണ്ട് അത് ദൈവം പാപം ചെയ്തു എന്ന് എവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നേ ദൈവം കൊടുത്ത സാധനമല്ലേ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാനായാലും നിങ്ങളായാലും ദൈവം കൊടുത്ത സാധനമായിട്ടൊന്നും ഞങ്ങളുടെ ഒരു സാധനവും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ ഖുറാനെ സകലം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് അമ്പതിനായിരം വർഷത്തിന് മുമ്പ് പേന സൃഷ്ടിച്ച് പേന അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യാനുസരണം താഴിലേക്ക് ഇറക്കി ഇറക്കി കൊടുത്തുള്ള ആ വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ല അപ്പൊ താങ്കൾ ഈ ദൈവം കൊടുത്ത സാധനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ചവറാണ് ആ ഖുറാൻ താങ്കൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പുസ്തകം ഇറക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ല ഖുറാൻ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ചർച്ച ചെയ്യണേ താങ്കളല്ല പറഞ്ഞ ദൈവം പാപം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞത് താങ്കൾ ദൈവം പാപം ചെയ്ത ബൈബിൾ വാക്യം കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല അപ്പൊ താങ്കൾ ആരോട് വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലേ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം ഉണ്ടോ കൊടുത്ത വചനങ്ങൾ ചവറാണെന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ദൈവം കൊടുത്തു ദൈവം കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി കൊടുത്തു എന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ആ കൊടുത്തതിനകത്ത് ദൈവം പാപം ചെയ്തു എന്ന് അവിടെ എവിടെ എഴുതിയേക്കുന്ന എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ല അങ്ങനെ ഒരു വാക്യങ്ങൾ ദൈവം കൊടുക്കു സ്വന്തം മകളായിട്ട് മറ്റേ അടിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കും ദൈവം പാപം ചെയ്തു എന്ന് അവിടെ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ദൈവം പാപം ചെയ്തതായിട്ടില്ല ദൈവം പാപം ചെയ്തായിട്ടൊന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ലേ ഇതിന് നല്ലൊരു മറുപടി ഇപ്പൊ കൊടുത്തിട്ടതാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു മിനിറ്റ് ആ എന്താണ് സിയാദ് എന്താ പറഞ്ഞേ ആ ഒരു മിനിറ്റെ പോയി യേശു സ്വന്തം അമ്മയെ കളിച്ചിട്ടല്ലേ പിന്നെ വീണ്ടും ജനിച്ചത് അതോ അത് ചെയ്യുന്നവനാ അത് ചെയ്യാൻ അനുവാദം ഉള്ളവനാ അഹോരിപുത്രൻ അഹോരിപുത്രനാണല്ലോ വന്ന് ആ ജെയിംസ് സാറ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പം ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം ദൈവം പാപം ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു സംഭവമായിട്ട് പുള്ളി വന്നു പുള്ളിക്ക് എന്താ കാണുന്നത് ലോത്തിന്റെ വിഷയത്തിലേക്കാണ് വന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഇരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ലോത്ത് അമ്മ ലൂത്ത് അമ്മാവനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയാൽ എന്താ കാണാൻ അവിടെ ഒരു എത്തിയില്ല അതിനും പാട് പോയി അപ്പം അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്മേൽ ഈ ദൈവം പാപം ചെയ്തു അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ പങ്ക് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വിശദീകരണം കൂടി കൊടുത്താൽ നല്ലതായിരിക്കും നമ്മളത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ആ ന്യൂസ് പേപ്പറുകാർക്ക് ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പ്രത്യേക ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ചരിത്രത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഔറംഗസേബ് തൻ്റെ പിതാവിനെ ജയിലിലടച്ചു എന്നൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അത് എഴുതിയ പുസ്തകം അതുകൊണ്ട് പാപമെങ്കിലും ആകുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമോ വേറെ ആരോ ചെയ്ത ഒരു തെറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഇസ്ലാമിക് ഡിക്റ്റേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഔറംഗസേബ് ചെയ്ത ഒരു തെറ്റിനെ കുറിച്ച് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ചരിത്രകാരൻ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകത്തിലോ വന്നതുകൊണ്ട് ആ എഴുതിയതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അവർക്കില്ല അവർ സത്യമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ആർക്കും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല ആരോ ചെയ്ത ഒരു തെറ്റിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിന് അതിൻ്റെ ഓതർ അനുവദിച്ചോ എന്നോ ഓതർ ചെയ്യിച്ചോ എന്നോ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല ബൈബിളും ഖുറാനും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ബൈബിള് നൂറ് ശതമാനം ദൈവികവും നൂറ് ശതമാനം മാനുഷികവുമായ ഒരു ബു ബുക്കാണ് അതിനകത്ത് മാനുഷിക ചരിത്രവും മനുഷ്യന് ലഭിച്ച പ്രവചനങ്ങളും 
മനു മനുഷ്യർ പലരും അനുവർത്തിച്ച അനേക കാര്യങ്ങളും ബൈബിളിലുണ്ട് മനുഷ്യരിലൂടെയാണ് ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നത് അത് നൂറ് ശതമാനം ദൈവികവും നൂറ് ശതമാനം മാനുഷികവുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പത്രോസപ്പോസ്വലൻ തന്നെ രണ്ട് പത്രോസില് പറയുന്നത് പൗലോസ് എഴുതിയ കാര്യങ്ങളിൽ ചിലത് ചിലര് വളച്ച് കളയുന്നുണ്ട് മറ്റ് സ്ക്രിപ്ചറുകളെ പോലെ ചിലർ അതിനെ വളച്ചു കൂട്ടുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ എഴുതുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പത്രോസിലൂടെ ദൈവം എഴുതിയ വചനമാണ് അതായത് മനുഷ്യനിലൂടെ അൺഫോൾഡ് ചെയ്ത് തന്ന വചനമാണ് തിരുവചനം അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനുഷ്യർക്ക് അത് യഥാർത്ഥമായിട്ട് ശരിക്കും അവരുടെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ബൈബിള് ഏതൊരു മനുഷ്യനും തൻ്റെ ഏതൊരു ജീവിതാവസ്ഥയിലും ബൈബിളിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാനും റൈറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാനും പറ്റും അത് നമ്മൾ കുറാനും ബൈബിളുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാകും അവർക്ക് എഴുതപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വയലേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ പാവമുള്ളൂ ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ എവിടെയൊക്കെയോ ഈ മയക്കുമരുന്ന് വിതരണം ചെയ്ത ഇസ്ലാമിയരായിട്ടുള്ള ചിലരെ കുറിച്ച് വായിക്കാനായിട്ട് ഇടയായി ഇന്ന് ഈ മയക്കുമരുന്ന് തന്നെ ഒരു എന്തോ ഡ്രഗ് മാഫിയ ആണ് അതുപോലെ ഒരു ഡ്രഗ് ജിഹാദാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കാറുണ്ട് അതിനെ മുഴുവൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇവരുടെ ആൾക്കാരാണ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പണം എക്സ്ട്രീമിസത്തിനും മറ്റും വേണ്ടി അവർ ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്ന പോയിന്റ് അതല്ല അവര് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന കാര്യം ഈ ഡ്രഗ്സ് ഒന്നും അന്ന് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മുഹമ്മദിന് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഒരു പിടിയും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ലിസ്റ്റില് ഈ ഡ്രഗ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുഹമ്മദിയർക്ക് ഈ ഡ്രഗ്സ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനോ അത് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നതിനോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാശ് എടുത്ത് അവരുടെ ജിഹാദ് നടത്തുന്നതിനോ അവരുടെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനോ ഒരു ഉളുപ്പുമില്ല നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞിനോട് ചോദിച്ചാൽ പോലും അറിയാം ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ പാപമാണെന്ന് പക്ഷെ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു പാപമല്ല കാരണം അവരുടെ കിതാബിൽ ഇന്നത് ചെയ്താൽ പാവമാണ് ഇന്നത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പാവമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഗ്രന്ഥത്തിന് വന്ന ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇന്നത്തെ കൊട്ടും പ്രസക്തമല്ല ഇന്നുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അതിനകത്തില്ല കള്ളക്കടത്ത് തന്നെ നോക്കൂ കൂടുതൽ പേരും ഇവരുടെ ആൾക്കാരല്ലേ എന്താ കാരണം അവർക്ക് ആ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു മനസാക്ഷിക്കുത്തൂല കാരണം അവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ബൈബിൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പുസ്തകമല്ല അനേക മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങളും അവര് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ ഏതൊരവസ്ഥയിലും സത്യം ചെയ്യുവാൻ സത്യം അനുസരിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മളെ പര്യാപ്തമാക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലർ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇനി ആരും ആവർത്തിക്കരുത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു വാണിങ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഹൈവേയിലൂടെ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പം ചിലത്ത് ബോർഡ് കാണാറുണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ചു പേർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീയും കൂടെ അവിടെ മരിക്കണമെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അത് ഒരു വാണിങ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധ്യത മനുഷ്യർ ചെയ്യാൻ ഉണ്ട് ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് മനുഷ്യർ ഈ തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള വാണിങ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അനേകർ ചെയ്ത നല്ല പ്രവർത്തികളുടെ കാര്യങ്ങളും ആ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ അനു അനുകരിക്കാനായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിളില് മനുഷ്യരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പ്രായോഗികമായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ അനുസരിച്ച് ഒരു നല്ല വ്യക്തിയായിട്ടൊരു മനുഷ്യന് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതേസമയത്ത് ഇവരുടെ ഗ്രന്ഥം അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന് നല്ല വ്യക്തിയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അത് സമ്പൂർണമായിട്ടും അനുസരിച്ചാൽ ഒരു മോശം വ്യക്തിയായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് ഈ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ലോത്തിന്റെ കാര്യവും അല്ലെങ്കിൽ ദാവീദിന്റെ കാര്യവും ഒക്കെ എടുത്തോണ്ട് വരുന്നത് അത് ഈ നമ്മള് ചാലക്കുടിക്ക് അടുത്തുള്ള എന്തോ ആനച്ചാലിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴ് ഇവിടെ ഇത്ര പേര് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം അത് വാണിങ് ആണ് ആരും അവിടോട്ട് പോയി ചാടരുത് ചത്തുപോകുന്നുള്ള വാണിങ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ബൈബിളിൽ ചിലരുടെ ചരിത്രം എഴുതുമ്പോൾ അവർക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധങ്ങളും തെറ്റുകളും
അത് നൂറ് ശതമാനം ദൈവികവും നൂറ് ശതമാനം മാനുഷികവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥ ഗ്രന്ഥമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തു എങ്ങനെ നൂറ് ശതമാനം ദൈവവും നൂറ് ശതമാനം മനുഷ്യനുമായിരിക്കുന്നു അതുപോലെ മാനുഷികമായിട്ടുള്ളതും ദൈവികമായിട്ടുള്ളതുമായ ഒരേ സമയം സമ്പൂർണമായും മാനുഷികവും ദൈവവുമായിട്ട് ദൈവികവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ബൈബിള് ഇത് ഏതൊരു മനുഷ്യനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താനും സത്യത്തിൽ വഴി നടത്താനും പര്യാപ്തമാണ് താങ്ക് യു